恩。爷，咱没当过这个呀！哎，都散了啊，都散了吧。呵呵，孔局长，您这不是开玩笑吧？那。我确定一定以及肯定，我当然不是开玩笑了。陈县长跟我说，他的内裤就是在这儿当的，让我也来试试。都说你陈菩萨是大善人，你可要发发善心啊！孔局长，这县长的内裤，他跟别人的内裤他不一样。这县长的内裤可以当，但你的内裤不可以啊！好啊，你个陈大菩萨，你公开搞内裤歧视、啊！<笑>内裤跟内裤，它是不一样的。这内裤要是穿在县长的屁股上，那别人都得进三分啊。这内裤要是穿在您孔局长的屁股上，它就是一条大裤衩子。说句难听的话，这县长就拿坨屎来，我都得给银子。没办法，官威摆在这里呢，但是你就不行了。哦，你要这么说，我就明白了啊，就是官大一级压死人，谁的权力大，谁就能在你这儿当东西。哎，看破不说破。啊，哎，最近时间紧，也没来得及追究，看到没有，陈先生。你涉嫌走私鸦片，而且郑桥告诉我说，你还逼良为娼，跟我去警察局聊聊人生吧。来人，到到，带回去。妈，您当多少钱？这么精致的一条内裤，我还穿了四五年，怎么也得当个百八十块大洋吧？收。孔局长，珍贵小内裤一条，包浆五年，点八十大洋。好嘞，您看怎么样？合情合理。点，您点点。好了，散了，散了，散了啊！散了，都散了，都散了，散了。你看这些老本事，散了，散了，散了。天天就爱看热闹。走了，走了，走了，都散了。哎，孔局长，孔局长。嗯，我的罪证呢？啊，嗨，都说了是涉嫌。什么叫涉嫌？就是怀疑，但没有证据。要有证据的话，我早就抓你了，是不是？哼，老陈，保管好我的内裤，回头我还来赎呢。嗯，走了，走了，老板。你真把内裤当了？嗯。陈菩萨变成了冤大头啊！他们那帮人的钱不拿白不拿。哎，以后咱算是两清了啊！剩下的钱你留着，可饭你还是要管的。你有钱，你就是大爷，你说什么就是什么。瞧瞧你，啊，看到钱眼睛都放光，能不能不要那么赤裸裸？我跟你说啊，钱不是万能的，没钱是万万不能的。喜欢钱又没错。哟。贪财都那么有品味，没办法，当了八十块大洋啊，人才啊，奇耻大辱啊，还是一条没有洗的内裤，哎呦，那味儿可够呛的。天官啊，你亲叔让人给欺负成这样啊，你要替我出头啊？是是，必须的。叔，你先别动气，哎，坐下，好好说，好说啊。哎，消息，消息啊！哎呀，这孔雪丽现在她不好办呐。难道你怕她？这胡汉生的兵啊，在附近打着仗呢，随时都能过来。嗯，我看，要不您这钱啊，就当这个救世济民了吧。反正您这外号也叫菩萨
，你也拿我开玩笑啊？我是有了名的黑心菩萨，又不是真菩萨，拿我的钱就等于挖我的肉一样。是是是，哎，哎，叔，我告诉您个事儿啊，这最近啊，就要有人办空穴力了，所以说啊，咱们先忍一忍啊，他马上要倒血霉了。真的，必须是真的。叔儿，有人挖好了坑，等他跳呢。啊，哎，叔儿，你先喝口茶，尝尝啊，消气消气啊。哎，气死我了！哎呀，你慢点儿，马上，不行，我得喝酒壮胆。今天晚上。必须拿下孔大哥！你要是喝醉了怎么办？喝醉了我就有希望了，不然我还有点害羞。啊，你给我买上。嗯，我自己来。大哥，你你怎么不怕？你这是要宿醉的意思啊？你赶快回家去，躺我这儿算怎么回事？我知道你喜欢我，今晚聊聊天好不好？好啊。嗯。你你来真的？哎呀，你可真听不懂玩笑话呀、啊！你哎，哎呦，别别别别别别别别，别拖！哎，别别别别拖！哎呀，哎，救命！哎。方洞，孔雪莉不敬鬼神，已经惹怒上天，祥城很快就会遭受灾难。井里的井水会燃烧起火，成群的蝙蝠在祥城上空游荡，择人而食。雷公下凡，闪电在天上闪烁，都是因为孔雪莉。记住，孔雪莉不除，祥城不安。
你昨晚喝多了，在我这儿发酒疯，喊霸王硬上弓喊了一晚上。啊！弄啥呀？你想得美。不对啊！我在你那儿睡了一晚上，你要对我负责。我一个女孩子，出去被人看见了，我名声还怎么混啊？行了，大家名声都不好，凑合混吧。那头发乱乱的，怎么出门啊？别废话了，现在外面人少，赶紧走，人多了就真说不清楚了，赶紧走。我的头发，头发。我什么都没看到，哎呀，我们什么都没做，你转过身干嘛？对啊，我转身干嘛？你们这样不太好吧？如你所见，我们现在很好。什么情况都没有，你来干嘛？我有事找你。嗯。新鲜的萝卜，是啊，这萝卜新鲜不新鲜啊？新鲜呐，啊，还有更新鲜的事情呢。啥事儿啊？今天早上啊，我看见胡小姐从洪雪丽的家里跑出来。哎呦，欢迎管理。啊，王宝路，王宝路，过来，干什么来呀？过来。今儿早上，我听说孔雪丽把胡萱萱给那个了。而且我看见胡萱萱哭着跑着出来，啊！宝乐出大事了，孔雪丽把胡萱萱哪个了？胡萱萱怀孕了！别胡说八道，才一天不见就怀孕了，这是真的？街上人都这么说，有人看见了？我不信，别瞎说。他们说的又不是我说的。你碗刷完了，干活去。我就是梦见水里冒泡了啊！蝙蝠满天飞，雷公也下凡了，怎么着了？就是梦见了。说八道，我就马上把你抓起来！我可没有胡说八道啊！嘿，你还不让说话了啊？不让说话了，你看怎么回事？啊，这人他胡说八道，他说什么你是祥城的祸害，还说做了什么破梦，梦见有人警告，说咱们祥城马上就要遭殃了，什么井里会喷火。什么蝙蝠满天飞，还有什么雷公下凡？桃儿，水里怎么能喷火呢？你说他是不是胡说八道？你从哪儿听说的？不是我听说的，是我昨晚做梦梦见的。他们也都梦见了，是不是？是是是是是是是是是我也梦到了。哎，各位梦啊，都是假的，怎么能够当真呢？我早就跟大家说过了。根本就没有什么妖魔鬼怪，那都是人骗人罢了。所以大家不要再传播谣言了。我呢，来祥城已经很久了，一直在揭露迷信、宣传科学，所以我不是妖孽，对不对？对。我怕了！我怕了！我怕了！我怕了！我怕了！我怕了！我怕了！什么东西啊？我怕了！我怕了！我怕了！教练，我怕了！我怕了！谁也不许靠近，快去，快去！是，着火了，着火了！救人！着火了，着火了，着火了，着火了！哎，小孩子不要学这些东西。昨晚胡萱萱在你家里过夜了。嗯，是啊。那你们有没有？发生点什么？我说没有，你信吗？我信。什么都没有发生。
，送到嘴边的肉，干嘛不吃？心里想着我的平妹妹，吃不下。你们听说过夕照吗？嗯嗯，我每天都洗脚啊。《晋书》第六十七卷《温桥传》记载，近代名士温桥适逢寒夜，在牛渚矶见水深不见底，但闻水下有音乐之声，于是点燃洗脚灯照明。发现水底下千百媚影随波漂浮，吓得他们魂飞魄散。这不就是照妖镜吗？传说洗脚灯点燃之后，能够通幽冥，见到任何你想看到的人和事情。你不用给我摆这种臭脸，我知道我没留过牙，我没有你那么见多识广。我不打扰你们了，我先走了。从我来祥城，就没有想过活着回去。最近事态危急，我每天都有可能会死去。遇到你，是我在祥城最美好的事情。我现在死而无憾了。别胡说，你会长命百岁的。吴萱萱，我的小祖宗啊，你干的好事儿！现在整个祥城全传开了，说你昨天晚上那个了孔雪莉，你让我这老脸往哪儿放啊？哎呀，我也没办法，我现在已经是孔大哥的人了。什么的人？谁的人？你给我胡说八道！这话也是你说的？哎呀，稍安勿躁，我的好舅舅，你看啊。事情呢，已经是这个样子了。你要是想挽回颜面，你就去找孔大哥他，让他娶我，我和他成了亲，不就什么事情都没有了吗？说不定啊，还会成为一段佳话。什什么什么什么什么什么佳话？从小我就惯着你啊，还让你去读书，你看看现在把你弄的。无法无天，整天的胡作非为啊！你这，哎呀，舅舅，好舅舅，嗯，你看这样行不行？我呢，跟你一块儿去，找他提亲。哎呀，这不行！你一个女孩子家，你怎么能去呢？这要去，他，他也是我去啊！啊、嗯，哦。那等你好消息啊！事情就这么说定了啊！不不不，我对你还是我还有个事儿没跟你说完呢。啊啊啊！胡兄弟，你不我知道了，我知道了。你要嫁给洪雪丽，我看你还去哪儿疯！哼！陈县长，哎，闹出这么大动静，难道不应该追究洪雪丽的责任吗？呃，出了这么大的事情，这个原则上。是应该有人来承担的，毕竟出了这么大的事儿。但是雪莉和兄弟一样，都是为民众服务嘛。我们不要他服务。哎呀，他服不服务您，可是上面的事情，上面的事儿，我可管不了。上面的事情既然管不了啊，那我们可就要自己管了。嗯。对我们自己管。其实呢，按道理来说呢，你们自己管也是可以的。大家都知道啊，我这么忙，肯定有很多事不能面面俱到。你们自己如果能管呢，嗯，偶尔会出现一些不太友好的局面，但是我就当看不见。这位大爷，我的地毯很贵的。嗯，陈先生，有您这句话，我们可就好办了。哪句话呀？我说什么了？嗯，送客。
没想到是他呀。<笑><笑>胡萱萱昨晚的事儿，咱是不是得聊一聊啊？我跟胡萱萱没什么事儿啊。您这，你大老爷们儿不会不认这事儿吧？昨天晚上发生什么事儿、啊、了？哎，是，您觉得没发生什么，可是现在闹得满城风雨的，这萱萱毕竟是黄花大闺女，那以后让她怎么嫁人呢？这责任总该有人负吧？您这边请，请。昨天晚上是这样的，萱萱喝多了，才在我家住了一晚，真的什么也没有发生。是是是，这孩子是喝多了，但咱也不能趁人之危，不是？嗯。哎，您看，您之前救过萱萱的命，我也一直呢。认为您是个好人，所以呢，我就给您出了一好主意。嗯嗯，您干脆啊，就把他娶了。那怎么行？我已经有老板娘了。那你就两个一块儿娶呀？这有点难啊。这都民国了，现在实行的是一夫一妻制啊。我要是再娶萱萱，那我可犯重婚罪了，要坐牢的。你要是再不相信，我可以去大街上。我我去大街上发声明啊！不是，这怎么个声明法啊？我举个牌子呀，就说我们什么也没有发生过。您看，我家萱萱给您做小的，您都不要。您您不能把事儿做得这么绝吧？这件事情一定得这么绝。那行，那我明白了，告辞，回见。慢走。我送送你。请问，清净居士在吗？师傅，有人找您。来，里边请。居士如此清贫，我在这里参禅悟道，阻碍越少，修行越高。你来找我，看来是心有所悟了，只是有点难以启齿。冒昧一问，可否再把药粉给我？药粉只可以服用一次，之后还需要使用细脚灯。是否真有夕照这回事？洗脚灯真的可以动除幽冥吗？心诚则灵，你相信自然就有。把箱子拿来。是，师傅。师傅，您的箱子。这一次，真的可以再见到子金吗？七脚只是其一，还需要配合法家特制的油灯。灯光燃起，凝视灯芯，就可以见到朝思暮想的人。这种珍品，真的可以给我吗？我度有缘人，你我有缘相遇，你又来找到我，灯我借给你，你用完了还我，咱们两不相欠。方兄弟。我素来喜欢清净，洗脚灯的事情还请保密。多谢居士。孔雪丽她看不上你，明白吗？你不要脸，我还想要点脸呢。天下好男人那么多，你非拴在一棵树上呀！我就要孔雪丽，我就是要死守她。孔雪丽，孔雪丽，不要再让我听到她的名字。从今天开始。你不许踏出家门半步！如果你要再敢跟那混小子混在一起，
，我就和你断绝关系，把你赶出吴家大门。我反正也不是你亲闺女，你要赶就赶、啊。混账！萝卜开会，新鲜的大萝卜，买回家当宝贝。刘嫂还在这吹呢，生意怎么样？一天算一天吧。就是，我这铺子都不敢开了。那可不是吗？哎，开门都不。卖菜喽！这是开门容收。快想，老总，那个人呢？是个灾星。哎，他呀，是吧？就这嘴看。怎么还有脸在这里救我呀？说的，要不是因为他，怎么能过得这么差？真是不要脸！你去我这，长得丑。你救我！呸！我一点没有穿裙子，带着祸害咱们了。就是一天漂亮，走吧，你赶紧走啊！走啊！走吧，走吧，有点事儿呢。赶紧走吧！都是你，要不是你，我们强拆不会弄成这样。害死我们了！你就是他，不要走吧！就。龚大哥，你又干嘛？我被赶出来了，我无家可归了，我只能来找你，你收留我吧！别烦我。在哪儿？我去救你，方栋，你为什么就是不听我的呢？在你心里面，到底是夫妻情深，还是兄弟情重啊？井水燃烧已经发生了，蝙蝠责任而事就在眼前，天谴就要到来，祥城都危在旦夕了，你为什么还是执迷不悟啊？不，雪莉她不是你说的那种妖孽，她是好人。一点都不挂念我了吗？我现在在一个人不人、鬼不鬼的地方，只有用孔雪莉的人头来祭祀，我们俩才能团聚。没有什么鬼神，只有人骗人。你不要被孔雪莉给骗了。鬼神在上，幽冥难测。记住，除掉孔雪莉，夫妻团聚。除掉孔雪莉，祥城平安。我放到我拐棍下边啊！你这老家伙，从年轻时就不讲道理，我忍了你几十年，信不信我揍你？揍我？你揍我一个试试？信不信我溅你一脸血？你，行了行了，说这还，这动起手来了。今天咱们是来干什么来的？啊
。寇学历，嗯，你到底找不找？给个给个托管话。啊，你们说我是妖孽，我就是妖孽吗？他说你是妖孽，没用；我说你是妖孽，也没用。可我们三个人要都说你是妖孽，那你就是妖孽。我们说你是头猪，大伙儿都相信，这就是我们的威信啊！<笑>我就不信了，我就是妖孽，我就是不走。你们能拿我怎么样？你现在走，对大家都是好事儿；你要是不走，我们就不客气了。今天我们来是来劝你。你要好自为之啊！劳烦你们三位了啊！以为三言两语就能把我吓走啊？也太小看我空雪莉了。诸位年纪都不小了，应该在家安享晚年，没事儿就别出来瞎溜达了。万一路上遇上个碰瓷儿的，又赔钱又丢人，多不值当的啊！想逞人杰地灵，不能毁在你的手里。从今天开始。祥城的老百姓不会给你一口饭吃，一口水喝。洪雪丽，你就等着饿死吧！哼，你就等着饿死吧你！哼，怎么，你也是来赶我走的？你跟我出来聊一聊吧。哼。说他怎么就这么倔？我就是不听劝，真是顽固不化。哎呀，行了行了，别说了，等回来再收拾他。也是，走吧，收拾他。这是什么呀？救人！救人！外面安全了，两位请吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我如果退缩了，祥城更加永无宁日。现在发生这样的事情，就是有人想要逼走我。我如果走了，他们就会更加高兴。我留下来，就是为了战斗，为了探究一切的真相，懂不懂？你这汉群之马，你听不懂就赶紧回家，走。这这这，这，我这。第二条预言应验了。我去，你也觉得我是灾星啊？跟我过来，拿个帽子。洪大哥，萱萱，你这是要逃难？外面好多蝙蝠，我都不敢出来。我在这儿躲了一晚上，你还笑话我。你昨晚在这里吗？你
你怎么不回家呀、啊？家里知道我和孔大哥的事情，把我赶出来了。胡萱萱，你难道就没有听过一句老话吗？强扭的瓜不甜，咱们俩根本就不来电，所以你赶紧给我回家去，听见没有？我就这么令你讨厌吗？看得出来，他为你付出了一片真心。我要是接受了他，那我和海平怎么办呢？要不你考虑一下，把萱萱娶了吧。你说的容易，让你娶小铃铛可能吗？萱萱这样太可怜了。哎，你不懂，萱萱的性格其实我很了解。你只要给她一点温暖，她就会光芒万丈的还回来。我给不了她感情。只能对他狠一点。上次已经在我家发过酒疯了，下次不知道会干什么事。非得大喊大叫、撕破脸皮吗？长痛不如短痛